আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স আসাদুজ জামান আসাদ আপনাদের সামনে আবারো হাজির হলাম দ্য মেট্রো স্টুডিওর চ্যানেলের পক্ষ থেকে এবং এই মুহূর্তে আমি যে ক্লাসটি আপনাদেরকে উপহার দিতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে ক্লাস 7 এর আগে কিন্তু আপনারা ক্লাস 1 ক্লাস 2 ক্লাস 3 ক্লাস 4 ক্লাস 5 ক্লাস 6 এইভাবে ছয়টি ক্লাস কিন্তু পেয়েছেন যে স্পোকেন ইংলিশ ফুল কোর্সের যে ক্লাসগুলি আমি দিচ্ছি সেই ক্লাসগুলোর ছয়টি ক্লাস আপনারা পেয়েছেন এবং আপনারা আমাদের থাম্বনেইল একটু সার্চ করে ছবি দেখে একটু বুঝে নেবেন খুঁজে নেবেন যে ক্লাস 1 ক্লাস 2 ক্লাস 3 কারণ এলোমেলো ভাবে আছে স্টিল নাও উই হ্যাভেন প্রিপেয়ার্ড এনি প্লেলিস্ট ইন आवर চ্যানেল আমরা আমাদের চ্যানেলে এখনো প্লেলিস্ট করি নাই তো এটা হচ্ছে কি হবে যে আমরা ভিডিওগুলো মোটামুটি প্রিপেয়ার করার পরে আপলোড করার পরে আমরা তারপরে এড এ টাইমে লিস্টগুলো করে আলাদা করে দেব তাহলে এটা আবার অনেকের জন্য সুবিধা হবে তো আপাতত আমাদের প্রসেসিং এটা চলছে সো আপনারা দেখতে থাকুন একটু খুঁজে খুঁজে দেখুন ওকে সো আজকে উপহার দিচ্ছি তাহলে ক্লাস 7 সো ক্লাস 7 আশা করি আপনারা সবাই মনোযোগ দেবেন এনিওয়ে সো লেটস স্টার্ট শুরু করা যাক হ্যালো डियर ভিউয়ার্স ইংলিশ শেখার মজার মজার দারুণ সব টিউটোরিয়াল পেতে আমাদের চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন Okay, welcome back up to the intro, okay. And uh, now I'm going to start our today's discussion. So class 7, Amra Ji Bishai Gula Pabo Bishish Kore, Amra Amadir, Ami Erago Bole Chilam Kinto, Abaro repeat Kochi, so don't take it otherwise, please, okay. Shetty Hoche Ji Amadir Ji Boi Achi Amadir and the mentors are smart spoken English, Jeta, spoken English, Shekhar Jono course, Sebong Pasha Pashi, A Boi Tar Mantho Me Kinto, Apne Shudu Matro spoken English, Noi, Pasha Pashi phonetics Tau Kortte Parben. So A Boi Lesson Ono Jai Full Course Chi Apnara Pabin, Ebong A Boi Ti Otan Tosh Hojo Bostha Apn Kora Hoche, Ebong Jarai Boi Ti Shangra Kore Chena Asha Kori Tadar जो नो ये वीडियो गुलो देखा र पौर ये बोले लेसन गुली उतन तो शाहू जैसा भी एक बुस्ते पर भें जासूस ले पोती चीज़ लेसन की भावे प्रैक्टिस करते हैं भें सो ज़्यादा कछ बोए अच्छे तरह बोई देखे प्रैक्टिस करते पारे ने एक वीडियो टा देखूँ शेष आते आज ज़्यादा कछ बोई नहीं तारा श আমার সাথে যোগাযোগ করবেন আমাদের কমিউনিকেশন যে লিংক দেওয়া আছে কন্টাক্ট নাম্বার দেওয়া আছে কন্টাক্ট নম্বরে আপনি যোগাযোগ করলে কিন্তু পেয়ে যাবেন এবং আমরা আপনার ঠিকানায় সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বইটি পাঠিয়ে দেব ইনশাআল্লাহ ওকে আর বিস্তারিত কথা বলে ফোনে কথা বলে একটু কাইন্ডলি জেনে নিন ওকে আচ্ছা দা হোক যেটা বলছিলাম কাম টু দা পয়েন্ট ওকে তাহলে লেসন 8 সরি ক্লাস 7 ক্লাস 7 এ যে লেসন গুলি রয়েছে ক্লাস 7 এ আমরা কিন্তু লেসন 8 এবং লেসন 9 নিয়ে আলোচনা করব ক্লাস 7 এ আমরা লেসন 8 এবং লেসন 9 আমাদের বইয়ের লেসন 8 এবং লেসন 9 এই দুটো লেসন নিয়ে আলোচনা করব সো লেসন 8 एक्चुअली হোয়ার উই ক্যান সি হিয়ার एक्चुअली देयर আর লট অফ ভোকাবুলারিস ইন आवर বুক হিয়ার ওকে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি অনেক অনেক ভোকাবুলারি রয়েছে অনেক অনেক বলতে খুব বেশি যে না তো এখানে অ্যাট লিস্ট 30 ভোকাবুলারিস 20 থেকে 30 টি ভোকাবুলারি কিন্তু এখানে আপনারা পাচ্ছেন এখন লেটস টক अबाउट দা ফার্স্ট important point and that is uh, what's the necessity to learn vocabulary vocabulary shekhar projonyota ki yes vocabulary shekhar kintu onek projonyota royeche karon vocabulary mane ki shobdartho amra to onek word shiki shobdartho shiki ekhon vocabulary jodi amar jana na thake tahole ami bakko tori korbo ki kore dekhen apni ekta gari chalachhen apni ekta gari chalachhen drive korchen ekhon gari cholbe kotokkhon jokhon bishesh kore jotokkhon apnar garite tel thakbe tai na तो बोले करने आपने इंग्लिश नमक एक टी गाड़ी चला चाहिए अकोन इंग्लिश नमक गाड़ी टी कौतुक होन चल बे जब तक उन एक गाड़ी तेल थक बे अकोन इंग्लिश नमक गाड़ी टी रे तेल होते भोका बोला री एक टू अन्ना भावे बोल्ला म बोझना जानो सो भोका बोला री जब ये अपना जाना ना थके ताहले तो अपन এটা হচ্ছে বিষয় আবার আমাদের কিন্তু অনেক সময় অনেক সমস্যা ঘটে অনেকেরই সেটা হচ্ছে যে প্রয়োজনীয় সময় প্রয়োজনীয় ভোকাবুলারি বা শব্দটি মনে পড়ে না অনেকে বলে যে স্যার আসলে যখন যে শব্দটা দরকার হঠাৎ করে তখন সেই শব্দটি মনে পড়ে না এখন আপনি যদি বলেন যে এর সমাধান কি এর সমাধান কিন্তু একটাই সেটা হচ্ছে যে ওই ভোকাবুলারিটা বারবার আপনাকে রিভিশন করতে হবে কোনো আলাদা কোনো সমাধান আমার মতে নাই আমি তো দেখি না কোনো ওষুধ নাই কোনো কবিরাজি ওষুধ নাই অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ নাই হোমিওপ্যাথিক ওষুধ নাই কোনো উপায় নাই এই ভোকাবুলারিটি কি করতে হবে আপনাকে বারবার রিভিশন করতে হবে বারবার দেখতে হবে এভাবে রিভিশন করতে করতে একসময় কিন্তু আপনার মাথায় গিয়েতে যাবে তখন কিন্তু ওই ভোকাবুলারিটি মনে করাটা আপনার জন্য অত্যন্ত সহজ হবে সো আজ যে ভোকাবুলারি গুলো আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব এই ভোকাবুলারি খুবই ইউজুয়াল ভোকাবুলারি খুবই সহজ শব্দার্থ যেগুলো আমরা কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন সময় উঠতে বসতে হাঁটে ঘাটে মাঠে হয়তো গাড়িতে কিংবা বাড়িতে দিনে কিংবা রাতে যে কোনো সময় আমরা কিন্তু ব্যবহার করে থাকি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সো এই ভোকাবুলারি গুলো আসলে এগুলোকে বলা হয় ইউজুয়াল ভোকাবুলারি যেগুলো দৈনন্দিন আমাদের প্রয়োজন হয় এই ভোকাবুলারি গুলো আপনাকে ট
এবং আজকে আপনি ক্লাসটি দেখেন দেখে ভোকাবুলারিগুলো কারেক্ট করেন এবং আশা করি এই ভোকাবুলারির অ্যাটলিস্ট এইটি নাইনটি পার্সেন্ট আপনার জানা রয়েছে আমি যখন শেয়ার করব তখন দেখবেন যে আপনার জানা আছে তো এর বাইরে যদি দুটো একটা অজানা থাকে দু একটি তাহলে সেগুলো আপনি একটু বেশি বেশি চর্চা করেন আর যেগুলো মনে থাকে না সেগুলো নিয়ে বেশি চর্চা করবেন তাহলে কিন্তু ওটা আপনার মনে থাকবে ওটা আপনি কিন্তু প্রয়োজনীয় সময়ে সহজে ব্যবহার করতে পারবেন আশা করি ওকে সব ভোকাবুলারি শুরু করছি তাহলে আজকের প্রথম ভোকাবুলারি দেওয়া হচ্ছে বই আমাদের কেপ কে ডাবল ই পি কেপ এই কেপের বাংলা অর্থ কি রাখা তবে রাখা অর্থে যেমন মনে করেন যে আমি আমার ফোনটা রাখছি আমার এই ফোনটা আমি এখন টেবিলের উপর রাখলাম যে এই যে এটা কি করলাম রাখলাম তাহলে রাখা ঠিক আছে তো এই রাখা কি অথবা পুটও ব্যবহার করা যায় অর্থাৎ পি ইউ টি ফুট পুটও ব্যবহার করা যায় অথবা কেপ সো আপনি কিপ ব্যবহার করতে পারেন আপাতত কিপ মানে রাখা এখন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে শুধুমাত্র রাখা শিখলেই হবে না যেহেতু এগুলো ভার্ব এই ভোকাবুলারিগুলো ভার্ব ভার্ব মানে কি ক্রিয়া ভার্বের কয়টি শাড়ি থাকে তিনটি শাড়ি থাকে প্রেজেন্ট পাস্ট পাস্ট পার্টিসিপেল যেমন আমরা কিন্তু স্কুল জীবনে অনেক অনেকে পড়েছি তো এরকম স্কুল বা কলেজ লাইফে যে ডু ডি ডান রাইট রোড রিটার্ন ইট হ্যাথ ইট হ্যান আপনি কিন্তু পড়েছেন সো এই যে তিনটা ফর্ম থাকে এই তিনটা ফর্মে আপনাকে কিন্তু মনে রাখতে হবে মুখস্থ রাখতে হবে আর এই তিনটা ফর্ম মুখস্থ রাখলে সুবিধা হবে কি যে আপনি এখন হয়তো বলছেন যে আমি মোবাইলটি রাখি তাহলে আই কিপ দ্য মোবাইল আমি মোবাইলটি রাখি সহজ একটা ছোট বাক্য কিন্তু যদি আপনি এরকম বলতে চান যে আমি মোবাইলটি রেখেছিলাম তো আই কিপ বললে হচ্ছে না আই ক্যাপ্ট রেখেছিলাম মানে কি আগের কথা অতীতের কথা তাহলে আপনি বললেন যে আই ক্যাপ্ট দ্য মোবাইল তাহলে পাস্ট ফর্ম দরকার হচ্ছে এইভাবে পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্মও কখনো প্রয়োজন হতে পারে এই কারণে আপনি যেটি করবেন যে এই ভার্ব ভিত্তিক যে ভোকাবুলারিগুলো আছে এই ভোকাবুলারিগুলোর প্রত্যেকটি যে তিনটা ফর্ম প্রেজেন্ট ফর্ম পাস্ট ফর্ম এবং পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম এই তিনটা ফর্মে আয়ত্তে রাখার চেষ্টা করবেন পাশাপাশি যেগুলো একটু জটিল মনে হবে বেশি বেশি রিভিশন করবেন এবং তার বানানগুলোও মুখস্থ করবেন তাহলে কখনো লেখার প্রয়োজন হলে কিন্তু হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে যে আপনার পাস্ট ফর্ম বা পাস্ট পার্টিসিপেল বা প্রেজেন্ট ফর্ম সবই জানা আছে বাট বানানটি আপনি মনে করতে পাচ্ছেন না তাহলে শুধুমাত্র ওয়ার্ড জানলাই তো হবে না বানান যদি না মনে না করতে পারেন তাহলে তো লিখতে গেলে ভুল হবে বলতে গেলে তো বলে দিলেন বলার মধ্যে তার বানান করার প্রয়োজন না যে আই কেপ কিন্তু আপনি যখন লিখবেন তখন তো আপনি কি লিখতে হবে খে ডাবল ফি তাহলে আপনাকে বানানো মুখস্থ করতে হবে এখন হয়তো চিন্তা যদি এরকম করেন যে ওরে বাবা আমাকে শব্দ অর্থ জানতে হবে তারপরে আবার বানানো মুখস্থ করতে হবে এ তো অনেক ঝামেলার একটা বিষয় এটা তো আমার পক্ষে সম্ভব না না এই ধারণাটা ঠিক না সম্ভব হবে ইনশাল্লাহ আপনাকে চেষ্টা করতে হবে কিন্তু আপনি চেষ্টা না করলে তো হবে না আর একটা বিষয় আছে যে আপনি একবারই অনেক নেবেন কেন অল্প অল্প করে নেন অল্প অল্প করে শিখতে থাকুন ওকে আচ্ছা তাহলে এভাবে দেখবেন যে একসময় আপনি অনেক কিছু শিখে গিয়েছেন এবং রিভিশন কিন্তু রাখতেই হবে ওকে তো যাই হোক যেটা বলছিলাম কিপ কিপ মানে রাখা তাহলে এখানে আছে যে কিপ রাখা এর প্রেজেন্ট ফর্ম পাস্ট ফর্ম পাস্ট পার্টিসিপেল এইভাবে আমি প্রতিটি ভার পড়ে যাব আপনারা খেয়াল করবেন কিপ রাখা খেপ্ট খেপ্ট অর্থাৎ তাহলে আমি যেভাবে পড়ছি আপনি সেভাবে পড়বেন প্রথমে বলবেন কিপ রাখা এরপরে তিনটা ফর্মই আবার বলবেন কিপ রাখা চলে গেল এরপরে তিনটা ফর্মই আবার বলবেন কিপ খেপ্ট খেপ্ট ওকে তাহলে এইভাবে কিপ রাখা কিপ খেপ্ট খেপ্ট কিপ রাখা কিপ খেপ্ট খেপ্ট কিপ রাখা কিপ খেপ্ট খেপ্ট এইভাবে এই তিনটা ফর্মের প্রত্যেকটি তিনবার করেই পড়বেন যেমনটি আমি পড়েছি আমি কিন্তু আই উড লাইক টু রিপিট আপনাকে পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেওয়ার জন্য আমি আবারও রিপিট করছি কিপ রাখা কিপ খেপ্ট খেপ্ট কিপ রাখা কিপ খেপ্ট খেপ্ট কিপ রাখা কিপ খেপ্ট খেপ্ট আশা করি বুঝতে পেরেছেন এইভাবে তিনবার করে প্রত্যেকটি ভোকাবুলারি পড়বেন তবে এক্ষেত্রে আপনার যদি মনে হয় যে না এইগুলো তো আমি জানি বা এই বিশটা ভোকাবুলারি এই পঁচিশটি ভোকাবুলারি এই দশটি ভোকাবুলারি আমার জানা আছে তাহলে বাকি যেগুলো জানা নেই সেগুলো এইভাবে তিনবার করে পড়ুন দেখবেন আস্তে আস্তে আয়ত্তে এসে যাবে এবার যখন আপনার এই ভোকাবুলারিগুলো কমপ্লিট হয়ে গেল যাদের কাছে এই মুহূর্তে বইটা আছে যাদের বই নেই তারা বই আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন আর যাদের কাছে বই আছে তারা কি করবেন তারা আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে এই ভোকাবুলারিগুলো কমপ্লিট করেছেন মানে আপনি পড়েছেন পড়ার পরে কি করবেন কি করবেন কি বলা যায় আপনি নিজেকে যাচাই করবেন মানে ইউ আর দ্য লার্নার ইউ আর দ্য টিচার আপনি নিজেই ছাত্র নিজেই শিক্ষক প্রথমে এটিকে আয়ত্ত করার পর নিজের শিক্ষকে নিজেকে যাচাই করবেন নিজের পড়া নিজে ধরবেন তো এটা যেভাবে আপনি নিজে পড়াটা টেস্ট করবেন সেটা হচ্ছে যে ভোকাবুলারিগুলো মুখস্থ করার পর আমি কিন
তখন আপনি যেটি করবেন সেটা হচ্ছে যে ইংরেজির যে তিনটা শাড়ি আছে এখানে তিনটা শাড়ি তো আছে প্রেজেন্ট ফর্ম পাস্ট ফর্ম পাস্ট পার্টিসিপেল তিনটা শাড়ি মনে করেন যে আমার এখানে একটি প্যাড আছে এটা দিয়ে আমি ঢেকে দেবো ইংলিশ পার্টটা আমি ঢেকে দিয়েছি মনে করেন এখানে ঢাকা আছে বইয়ে আচ্ছা এবার এই পাশেও একটি ইংরেজি দেখা যাচ্ছে সেইটুকু আমি ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করে শুধুমাত্র আমি কি করব বাংলাটা দেখার চেষ্টা করব বাংলা দেখে আমি তিনটা ফর্মে ইংলিশ বলার চেষ্টা করব রাখা কিপ কেপ্ট কেপ্ট বোঝাই করা লোড লোড লোডেড সাক্ষাৎ করা মেট ম্যাথ ম্যাট ত্যাগ করা ত্যাগ করা হ্যাঁ ত্যাগ করা ত্যাগ করা কী যেন পড়েছিলাম মনে করেন যে আপনার মনে পড়ছে না তখন আপনি আবার একটু দেখলেন যে ত্যাগ করা কী যেন ওহো ত্যাগ করা তো লিভ এটা তো পড়েছিল হ্যাঁ লিভ লেফট লেফট তারপরে প্রতারণা করা চিট চিটেড চিটেড স্বপ্ন দেখা স্বপ্ন স্বপ্ন দেখা স্বপ্ন দেখা স্বপ্ন দেখাটা মনে পড়ছে না হ্যাঁ স্বপ্ন দেখাটা হচ্ছে ও ড্রিম 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 এইভাবে আপনি কয়েকবার ট্রাই করেন ট্রাই করার পরে যে ফাইনালি আরও একবার নিজেকে যাচাই করুন নো পেন্স নো গেন্স কষ্ট করলে কেষ্ট মেলে যার অর্থ হচ্ছে যে আপনি যদি কষ্ট করেন তাহলে সাফল্য পাবেন এই বিষয়টাই বোঝানো হচ্ছে তো আপনাকে চেষ্টা করতে হবে কিন্তু এইভাবে তাহলে চেষ্টা করলে আপনি ইংরেজি শিখতে পারবেন কিন্তু বিষয় হচ্ছে যে এরকম টিউটোরিয়াল আপনারা তো অনেকেই দেখেন অনেকেই পান বিভিন্ন চ্যানেলে যারা আরও অনেক সুন্দরভাবে হয়তো সহজভাবে উপস্থাপন করে জানেন আমার ক্লাসগুলো কতটুকু সহজ আপনাদের কাছে লাগে যদি সহজ লাগে বা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্টস এবং শেয়ার করবেন কমেন্টে জানাবেন হ্যাঁ অনেকেই কমেন্টস করেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারাও কমেন্টস করতে পারেন শেয়ার করতে পারেন ভালো লাগলে তো এইটা হচ্ছে যে আমি মনে করি যে আমি অত্যন্ত সহজভাবে উপস্থাপন করছি আপনাদের জন্য তো আপনি ক্লাসগুলো নিয়মিত দেখবেন দেখার পাশাপাশি কিন্তু চর্চা করবেন কিন্তু আপনারা ওকে চর্চা করি না ওকে যাই হোক তাহলে একবার এবার দ্রুতগতিতে পড়ে ফেলা যাক হ্যাঁ ওকে ফাইন সৌ হ্যাঁ বিয়ার্থেন ট্রিপ ওকে আমরা সবাই মনোযোগী হই আচ্ছা তাহলে কিপ রাখা কিপ খেপ্ট খেপ্ট কিপ রাখা কিপ kept kept keep rakha keep kept kept next load bojhai kora load loaded loaded load bojhai kora load loaded loaded load bojhai kora load loaded loaded meet shakhat kora meet met met meet shakhat kora meet met met meet shakhat kora meet met met live tag kora live left left Live, take care, live, left, left, live, take care, live, left, left. Cheat, protarona kora, cheat, cheated, cheated. Cheat, protarona kora, cheat, cheated, cheated. Cheat, protarona kora, cheat, cheated, cheated. Dream, shop no dekha, dream, dreamt, dreamt. Dream, shop no dekha, dream, dreamt, dreamt. Dream, shop no dekha, dream, dreamt, dreamt. Fine, khujye pawa, fine, found, found. Find, khujye pawa, find, found, found. Find, khujye pawa, find, found, found. Bite, kamra no, bite, bet, beten. Bite, kamra no, bite, bet, beten. Bite, kamra no, bite, bet, beten. Next, ride. ঘোড়ায় চড়া বা গাড়িতে চড়া বা আরোহণ করা যেটা হ্যাঁ ওকে তাহলে রাইড চড়া বা আরোহণ করা রাইড রোড রিডেন রাইড চড়া বা আরোহণ করা রাইড রোড রিডেন রাইড চড়া বা আরোহণ করা রাইড রোড রিডেন ট্রান্সলাইট অনুবাদ করা ট্রান্সলাইট ট্রান্সলেটেড ট্রান্সলেটেড ট্রান্সলাইট অনুবাদ করা ট্রান্সলাইট ট্রান্সলেটেড ট্রান্সলেটেড ট্রান্সলাইট অনুবাদ করা ট্রান্সলেট ট্রান্সলেটেড ট্রান্সলেটেড উচ্চারণগুলো কিন্তু খেয়াল করবেন আমি যে ভোকাবুলারিগুলো উচ্চারণ করছি পাশাপাশি উচ্চারণগুলো খেয়াল করবেন আমি যেভাবে বলছি আপনি সেভাবে ফলো করবেন অনুকরণ করবেন এবং সেভাবে বলার চেষ্টা করবেন আশা করি ভোকাবুলারি শেখার পাশাপাশি আপনার উচ্চারণগুলো ইনশাল্লাহ স্মার্ট হবে অনেক চমৎকার হবে নেক্সট রিং ঘন্টা বাজানো রিং র্যাং রাং রিং ঘন্টা বাজানো রিং র্যাং রাং রিং ঘন্টা বাজানো রিং র্যাং রাং বান পোড়ানো বার্ন বান্ট বান্ট বান পোড়ানো বার্ন বান্ট বান্ট বান পোড়ানো বার্ন বান্ট বান্ট ডোনাইট দান করা ডোনাইট ডোনাইটেড ডোনাইটেড ডোনাইট দান করা ডোনাইট ডোনাইটেড ডোনাইটেড ডোনাইট দান করা ডোনাইট ডোনাইটেড ডোনাইটেড ইনসাল্ট অপমান করা ইনসাল্ট ইনসাল্টেড ইনসাল্টেড ইনসাল্ট অপমান করা ইনসাল্ট ইনসাল্টেড ইনসাল্টেড ইনসাল্ট অপমান করা ইনসাল্ট ইনসাল্টেড ইনসাল্টেড ধৌত করা যেটা ওয়াশ তাহলে ওয়াশ ধৌত করা ওয়াশ ওয়াশ ওয়াস্ট ওয়াশ ধৌত করা ওয়াশ ওয়াস্ট ওয়াস্ট ওয়াশ ধৌত করা ওয়াশ ওয়াস্ট ওয়াস্ট ঠিক ওয়াশ নয় ওয়াশ ওয়াশ নয় ওয়াশ ওয়াশ ওয়াস্ট ওয়াস্ট ওকে নেক্সট শিক্ষা দেওয়া ঠিচ ঠিচ ঠট ঠট শিক্ষা দেওয়া ঠিচ তাহলে ঠিচ ঠট ঠট ঠিচ শিক্ষা দেওয়া ঠিচ ঠট ঠট গ্রো বেড়ে ওঠা বা জন্মানো গ্রো গ্রু গ্রোন গ্রো বেড়ে ওঠা 
বা জন্ম গ্রো গ্রু গ্রন গ্রো বেড়ে ওঠা বা জন্ম গ্রো গ্রু গ্রন ওকে নেক্সট কাভার ঢেকে রাখা কাভার 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 ঢেকে রাখা কাভার 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 ঢেকে রাখা কাভার 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 ওকে হিয়ার সোনা এখন এই যে আমরা শুনতে পাই সোনা তো এইচ ই এয়ার হিয়ার কিন্তু পরবর্তী ফর্মটি কিন্তু এইচ ই এআর ডি যেটা লেখা আছে সেটাকে আমরা অনেকে হিয়ার্ড বলে ফেলি হিয়ার হিয়ার্ড হিয়ার্ড ন নো অ্যাকচুয়ালি এরকম না উচ্চারণ উচ্চারণটা সঠিক হবে হচ্ছে হিয়ার হাড হাড হিয়ার হাড হাড হিয়ার হাড হাড তাহলে হিয়ার সোনা হিয়ার হাড হাড হিয়ার সোনা হিয়ার হাড হাড হিয়ার সোনা হিয়ার হাড হাড ওকে নেক্সট হ্যাং ঝুলানো হ্যাং 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 ঝুলানো হ্যাং 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 ঝুলানো হ্যাং 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 ফাঁসি দেওয়া ফাঁসি দেওয়া ইংরেজিটাও কিন্তু প্রথম ফর্মটা ঠিক আছে হ্যাংই হবে ঝুলানো এবং ফাঁসি দেওয়ার প্রেজেন্ট ফর্ম একই রকম হ্যাং কিন্তু পাস্ট আর পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্মের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে তাহলে ঝুলানো বুঝালে হ্যাং এর পাস্ট এবং পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্মে আপনারা ইডি যোগ করে দেবেন ওখানে ইডি যোগ করবেন তাহলে হ্যাং ফাঁসি দেওয়া হ্যাং 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 ফাঁসি দেওয়া হ্যাং 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 ফাঁসি দেওয়া হ্যাং 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 নেক্সট লুক তাকানো এই যে আমি তাকিয়ে আছি আপনার দিকে কোন দিকে তাকানো এটা লুক তাহলে লুক তাকানো লুক লুপড লুপড লুক তাকানো লুক লুপড লুপড লুক তাকানো লুক লুপড লুপড ওকে নেক্সট স্টিং এটা একটু পিকুলিয়ার ওয়ার্ড যেটা আমরা সচরাচর অনেকে ব্যবহার করি না বা আমাদের মনে থাকে না মৌমাসিতে হুল ফুটাই হুল এই হুল ফোটানো ইংলিশটা হচ্ছে স্টিং এস টি আই এন জি তাহলে স্টিং হুল ফোটানো স্টিং স্টাং স্টাং স্টিং হুল ফোটানো স্টিং স্টাং স্টাং স্টিং হুল ফোটানো স্টিং স্টাং স্টাং ওকে নেক্সট খেয়ারি বহন করা খেয়ারি খেয়ারিড খেয়ারিড খেয়ারি বহন করা খেয়ারি খেয়ারিড খেয়ারিড খেয়ারি বহন করা খেয়ারি খেয়ারিড খেয়ারিড সরি নেক্সট বয়েল সিদ্ধ করা বয়েল সিদ্ধ করা বয়েল বয়েল্ড বয়েল্ড বয়েল সিদ্ধ করা বয়েল বয়েল্ড বয়েল্ড বয়েল সিদ্ধ করা বয়েল বয়েল্ড বয়েল্ড এর পরবর্তী ওয়ার্ড প্লিজ প্লিজের বাংলা কিন্তু দয়া করে হয় আবার প্লিজ মানে কিন্তু কাউকে খুশি করা বা সন্তুষ্ট করা সেটা হয় তো আপাতত আমরা সন্তুষ্ট করা অর্থেই পড়ছি প্লিজ সন্তুষ্ট করা প্লিজ 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 সন্তুষ্ট করা প্লিজ 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 সন্তুষ্ট করা প্লিজ 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 ওকে এরপর খনখুয়ের জয় করা খনখুয়ার জয় করা খনখুয়ার খনখুয়ার খনখার্ড খনখুয়ার জয় করা খনখুয়ার্ড 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 খনখুয়ার জয় করা খনখুয়ার্ড খনখুয়ার্ড ওকে আচ্ছা নেক্সট সো বোপন করা এস ও ডাব্লিউ সো বোপন করা এটা হবে সো সোড সোড সো বোপন করা সো সোড সোড সো বোপন করা সো সোড সোড নেক্সট স্পেল বানান করা স্পেল স্পেল্ট স্পেল্ট স্পেল বানান করা স্পেল স্পেল্ট স্পেল্ট স্পেল বানান করা স্পেল স্পেল্ট স্পেল্ট দ্য লাস্ট ওয়ার্ড এবার শেষ ওয়ার্ড শেক শেক মানে কি আমরা হাতে ওই যে হ্যান্ড করি এখন তো করোনা ভাইরাসের সময় হ্যান্ড করাটা নিষেধ আছে আমাদের বা একটু দূরত্ব বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে শারীরিক বা সামাজিক দূরত্ব তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যখন হ্যান্ড করি যে আমরা ওকে হ্যান্ড শিপ হ্যান্ড শিপ এরকম বলে ফেলি তাই না হ্যান্ড শিপ না আসলে এটা হচ্ছে হ্যান্ড শেক শেক মানে আর কি একটু ঝাঁকুনি শেক এস এইচ এ খে ই শেখ শেখ মানে ঝাঁকুনি তাহলে এখানে আমরা বলবো কাঁপানো বা ঝাঁকানো অর্থাৎ শেখ কাঁপানো বা ঝাঁকানো শেখ সুখ সেইখেন শেখ কাঁপানো বা ঝাঁকানো শেখ সুখ সেইখেন শেখ কাঁপানো বা ঝাঁকানো শেখ সুখ সেইখেন ওকে ভোকাবুলারি শেষ হলো কিন্তু এই ভোকাবুলারি এইভাবে মনে করেন যে আপনি পড়ে ফেলেছেন তিনবার করে এবং ভোকাবুলারি সবগুলো আয়ত্তেও এসে গেছে এবং মুখস্থ হয়ে গেছে এখানে কিন্তু এই পেইজের বা এই লেসনের প্র্যাকটিস শেষ নয় এরপরে আপনাকে যেটা করতে হবে ভোকাবুলারি শিখেছেন তাহলে এখন কি করতে হবে ইয়াস ভোকাবুলারি দিয়ে আপনাকে বাক্য তৈরি করার চেষ্টা করতে হবে আসলে সিস্টেমেটিক বা পদ্ধতিগত উপায় আপনাকে চর্চা করতে হবে আমার ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী চর্চা করতে হবে যদি কিনা আমার ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী আমার ক্লাস দেখে বা এই টিউটোরিয়াল বা এই চ্যানেলের ভিডিও দেখে আপনি ইংলিশ শিখতে চান তাহলে আমার ইনস্ট্রাকশনগুলো কাইন্ডলি ফলো করবেন তাহলে আপনি সফল হবেন আদারওয়াইজ নট আদারওয়াইজ যত চ্যানেলই আপনি দেখেন না কেন আমার মনে হয় যেটা যে কোনো চ্যানেল দেখে আপনি ইংলিশ শিখতে পারবেন না যদি কি না সেই ইনস্ট্রাকশনগুলো আপনি ফলো না করেন সেভাবে চর্চা না করেন সো অ্যাজ এ টিচার দ্য ইনস্ট্রাক্ট হোয়ার আই টেল ইউ টু ফলো রাইট নাও প্লিজ ডোন্ট নেগলেক্ট ট্রাই টু বি সিরিয়াস to follow my instruction 
as well as try to practice according to my instruction and ultimately I think you'll get the success and you'll be successful inshallah shuffle hobin the instruction follow korben okay the account jeta bolbo je vocabulary complete hoye geche but choto choto bakko dori korte hobe tobe ami sob gulo diye bakko dori korbo na video onek lomba hoye jabe but apnara bujhte parben ami koyekti practice kore dekhabo tahole apni bujhte parben je baki gulo apnake kibhabe practice korte hobe baki gulo kintu apnar homework barite practice korben ar barite choto choto bakko dori korben jotil bakko na jotil bakko dorkar nei kip mane rakha apni bhabchen je amake she amar টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে মোবাইলটি রাখতে বলেছিল ও রে বাবা এখান থেকে ইন্ডিয়ার বর্ডার পর্যন্ত বাক্য তৈরি করছেন দরকার নেই এখন মানে লম্বা বাক্য দরকার নাই ছোট ছোট বাক্য করেন ওই যে দেখালাম যে আমি মোবাইলটি রাখি হ্যাঁ অতিরিক্ত একটু যোগ করতে পারেন যে আমি মোবাইলটি টেবিলের উপর রাখি মানে আপনি কিপ ভোকাবলারি কমপ্লিট করেছেন এখন কিপ দিয়ে বাক্য তৈরি করছেন তাহলে আমি মোবাইলটি টেবিলের উপর রাখি তাহলে আমি রাখি যেটা আই কিপ কি রাখি মোবাইল দ্য মোবাইল আই কিপ দ্য মোবাইল কোথায় রাখি টেবিলের উপর অন দ্য টেবিল আই কিপ দ্য মোবাইল অন দ্য টেবিল প্রিপোজিশনের উপরে আসলে এখানে ওয়ান হবে না ইন হবে না আন্ডার হবে না ওভার হবে যাই হোক এই প্রিপোজিশনের ব্যাপারে আমি কিন্তু আলাদা একটা ক্লাস দিব ইনশাল্লাহ আশা করি ক্লাসটা দেখলে প্রিপোজিশনের ব্যবহার সম্পর্কে বেশ ভালো একটা ধারণা আপনারা পাবেন ইনশাল্লাহ কামিং সুন ওকে সো আপাতত খেয়াল করেন যে আমি মোবাইলটি টেবিলের উপর রাখি আই কিপ দ্য মোবাইল অন দ্য টেবিল বাট আপনি যে বাক্যটা তৈরি করবেন এখন ধরেন যে এ আমি মোবাইলটি টেবিলের উপরে রাখি এই বাক্যটির ইংলিশ সঠিক আপনার জানা নেই আমি মোবাইলটি টেবিলের উপর রাখি পারলে আপনি আপাতত এই ধরনের বাক্যই বানান আই মোবাইল কিপ দ্য টেবিল কি বললেন আই মোবাইল কিপ দ্য টেবিল কোনো সমস্যা নাই আপনি এইভাবে আপাতত বাক্য তৈরি করেন এইভাবে মানুষের সাথে ইংলিশ বলেন মাঝে মাঝে কেউ কিন্তু আপনাকে একটু ইনসাল্ট করতে পারে বা ঠাট্টা করতে পারে উপহাস করতে পারে যে কি ভুল বা লাবল তা বলে ইংলিশ বলছে লজ্জা পাবেন না ওই যে আমি দুইটা ইনস্ট্রাকশান দিয়েছি ইংলিশ শেখার জন্য মাস্ট ইউ মাস্ট হ্যাভ দিস টু ইন ইউর মাইন্ড অলওয়েজ সেই দুইটা কি শাইনেস দূর করতে হবে নির্লজ্জ ব্যাহায় হবেন যে যা বলে বলে কানে করবেন না একান্ত শুনে একান্ত বের করে দেবেন জাস্ট গো হ্যাড সামনে দিকে এগিয়ে যান পেছনে তাকাবেন না ইউ হ্যাভ নাই ইউ হ্যাভ নো টাইম টু লুক বেহ্যান্ড পেছনে তাকানোর সময় নেই আপনাকে সামনে গাইতে হবে প্রতিযোগিতার যুগ টিকে থাকার যুগ সংগ্রাম করতে হবে তাহলে কি করবেন লজ্জা রাখবেন না নির্লজ্জ হবেন একদম নির্লজ্জ হয়ে ভুল তাল আবলতে বল মনের মধ্যে যা আসে বলে ফেলবেন কখনো ভাববেন না যে এটা বললে কে কী মনে করবে ও কী মনে করবে আমার মান সম্মান চলে যাবে না ওনে এবার মান সম্মান চলে যাবে না আপনি তো ইংলিশ পারেন না ওকে ভিউয়ার্স তাহলে ভোকাবুলারি আপনি আয়ত্ত করে ফেলেছেন এখন ভোকাবুলারি আয়ত্ত করার পর আপনার কাজটা কী তাহলে এখন হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের বাক্য তৈরি করতে হবে তবে সবসময় মনে রাখবেন সহজ সহজ বাক্য তৈরি করবেন এবং শুরুতে অ্যাজ এ বিগিনার বা আপনি ধরে নিলাম যে আপনি উইক লার্নার দুর্বল শিক্ষার্থী আপনার দুর্বলতা আছে কোনো সমস্যা নাই আপনি প্র্যাকটিস করবেন সহজ সহজ বাক্য এবং ছোট ছোট বাক্য তো আমরা যেহেতু ভোকাবলির কমপ্লিট করে ফেলেছি তাহলে এখন বাক্য কীভাবে তৈরি করবেন সেটা আমি দেখিয়ে দেবো এবং আমি সব কটা ওয়ার্ড দিয়েই বাক্য দেখাচ্ছি না আমি কয়েকটা প্রথম থেকে কয়েকটা শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করার কৌশলটা আপনাদেরকে দেখাবো এবং এই কৌশল অনুযায়ী কিন্তু আপনি বাকি শব্দগুলি দিয়ে বাড়িতে বসে বাক্য তৈরি করার চেষ্টা করবেন তবে এই বাক্য তৈরি করার সময়ও যদি কোনো সমস্যা হয় বা সমস্যার সম্মুখীন হন তাহলে আমাদেরকে নক করবেন ইনশাল্লাহ পার্সোনালি আই উল ট্রাই টু হেল্প ইউ আমি আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করব সো এবার বাক্য তৈরি করি তাহলে প্রথমে ভোকাবলিটি কী ছিল আজকে কিপ কিপ রাখা কিপ খ্যাপ্ট খ্যাপ্ট তো আমরা কিপ দিয়ে প্রথম ফর্ম দিয়েই তৈরি করি অর্থাৎ প্রেজেন্ট ফর্ম দিয়ে তৈরি করি তো সবসময় বাক্য তৈরির সময় আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে আপনি চার ধরনের বাক্য তৈরি করার চেষ্টা করবেন কয় ধরনের বাক্য চার ধরনের বাক্য তৈরি করার চেষ্টা করবেন আর এই চার ধরনের বাক্যটি হচ্ছে প্রথমে হবে হাবাধুক বাক্য আচ্ছা আমি উদাহরণ দিয়ে বোঝাই যেরকম আপনি বলেন যে আমি মোবাইলটি টেবিলের উপর রাখি এই বাক্যটির নাবাধুক বাক্য বানান শেষে না যোগ করে দিলে নাবাধক বাক্য হয়ে যাবে আমি মোবাইলটি টেবিলের উপরে রাখি না এরপরে অ্যাফারমেটিভ কোয়েশ্চেন করবেন হাবাধক কোয়েশ্চেন যে কোয়েশ্চেনে না থাকবে না হাবাধক কোয়েশ্চেন ওকে আমি কি মোবাইলটি টেবিলের উপর রাখি ওকে এবার ওই একই কোয়েশ্চেনে নাবাধক কোয়েশ্চেন করবেন আমি কি মোবাইলটি টেবিলের উপরে রাখি না ওকে তাহলে এই চারটা প্যাটার্ন তাহলে কি কি প্রথমে হাবাধক বাক্য তারপর নাবাধক বাক্য তারপর হাবাধক কোয়েশ্চেন তারপর নাবাধক কোয়েশ্চেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন সো এখন তাহলে প্র্যাকটিস করা যাক কিপ কে ডবল ই পি এই কিপটা ব্যবহার করে আমরা বাক্য তৈরি করার চেষ্টা করবো তাহলে আমাদের প্রথম ভার হচ্ছে কিপ 
তাহলে আমি বললাম যে আমি মোবাইলটি টেবিলের উপর রাখি আই কিপ দ্য মোবাইল অন দ্য টেবিল আমি মোবাইলটি টেবিলের উপর রাখি না আই ডোন্ট কিপ দ্য মোবাইল অন দ্য টেবিল আমি কি মোবাইলটি টেবিলের উপর রাখি ডু আই কিপ দ্য মোবাইল অন দ্য টেবিল আমি কি মোবাইলটি টেবিলের উপর রাখি না ডোন্ট আই কিপ দ্য মোবাইল অন দ্য টেবিল ওকে তাহলে এই বাক্যগুলো আপনি কিন্তু এইভাবে প্র্যাকটিস করবেন এবং এই চারটা ফর্ম আপনি একটু খেয়াল রাখলে বাকিগুলো কিন্তু একই নিয়মে আপনি চারটা ফর্মে বাক্য তৈরি করে ফেলতে পারবেন তাহলে কিপ দিয়ে প্র্যাকটিস হয়ে গেল এবার এই কিপ দিয়ে প্র্যাকটিস করার পর আবার যে কাজটি করবেন ওই চারটা বাক্য আপনি দ্রুত গতিতে পড়ার চেষ্টা করবেন ইংলিশ এবং বাংলা বাংলা সহ পড়বেন অর্থাৎ কীভাবে যে আপনি চারটা যে চারটা বাক্য এইমাত্র তৈরি করলেন যে আই কিপ দ্য মোবাইল অন দ্য টেবিল আমি মোবাইলটি টেবিলের উপর রাখি আই ডোন্ট কিপ দ্য মোবাইল অন দ্য টেবিল আমি মোবাইলটি টেবিলের উপর রাখি না ডু আই কিপ দ্য মোবাইল অন দ্য টেবিল আমি কি মোবাইলটি টেবিলের উপর রাখি ডোন্ট আই কিপ দ্য মোবাইল অন দ্য টেবিল আমি কি মোবাইলটি টেবিলের উপর রাখি না এইভাবে আপনি দ্রুত গতিতে বলার চেষ্টা করবেন সেক্ষেত্রে আপনি বাংলা আগে ইংরেজি পরে অথবা ইংরেজি আগে বাংলা পরে সেটা যে যাই হোক না কেন তবে দুটোই বলতে হবে আপনাকে ওকে সো এইভাবে আপনি দ্রুত গতিতে বলার চেষ্টা করবেন তাতে করে আপনার জড়তা দূর হবে আপনার ডিম্বার যে জড়তা আপনার ফ্লুয়েন্সি বাড়বে কথায় জড়তা থাকলে সেটা ইনশাল্লাহ থাকবে না ইম্প্রুভ হবে ইনশাল্লাহ ওকে সো নেক্সট ভার্ভ কী ছিল লোড এল ও এ ডি লোড মানে বোঝাই করা এখন বোঝাই করা আপনি আচ্ছা ট্রাকে তো অনেক সময় অনেক প্রোডাক্ট বা মাল বোঝাই করে শ্রমিকরা তো আপনি বলেন যে আমি ট্রাকটি বোঝাই করি তাহলে আমি ট্রাকটি বোঝাই করি আই লোড দ্য ট্রাক এবার নেগেটিভ আমি ট্রাকটি বোঝাই করি না আই ডোন্ট লোড দ্য ট্রাক আমি কি ট্রাকটি বোঝাই করি ডু আই লোড দ্য ট্রাক আমি কি ট্রাকটি বোঝাই করি না ডোন্ট আই লোড দ্য ট্রাক ওকে তাহলে দ্রুত গতিতে বলার চেষ্টা করেন যে আমি ট্রাকটি বোঝাই করি আই লোড দ্য ট্রাক আমি ট্রাকটি বোঝাই করি না আই ডোন্ট লোড দ্য ট্রাক আমি কি ট্রাকটি বোঝাই করি ডু আই লোড দ্য ট্রাক আমি কি ট্রাকটি বোঝাই করি না ডোন্ট আই লোড দ্য ট্রাক ওকে আর একটা দেখাই মিট এম ডাবলু টি মিট মানে হচ্ছে সাক্ষাৎ করা তৃতীয় ভারপটি আছে মিট মিট মানে সাক্ষাৎ করা ওকে আপনারা আমি যখন ক্লাসটা নিই বা এই যে এর আগে যে আলোচনা করেছি এখান থেকে আপনারা ভোকাবুলারিগুলো জানতে পেরেছেন যে কী কী ভোকাবুলারি এখানে আছে সেই ভোকাবুল ভোকাবুলারিগুলো প্রয়োজনে আপনি নোট করে ফেলুন আপনার একটা আলাদা প্যাডে বা খাতায় যদি সত্যিকার অর্থে আপনার ইংরেজি শেখার ইচ্ছা থেকে থাকে প্রবল ইচ্ছা থাকে তাহলে কিন্তু আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে তা নাহলে কিন্তু আপনি অহরহ শত শত অজস্র এই ধরনের বিভিন্ন ভিডিও টিউটোরিয়াল ফেসবুকে বলি বা ইউটিউবে বলি বা যে কোনো সোর্স থেকে ওয়েবসাইট থেকে আপনি যেখান থেকে কালেক্ট করুন না কেন যদি আপনি প্র্যাকটিস না করেন তাহলে আপনি শিখতে পারবেন না অযথা হয়ে যাবে বৃথা হয়ে যাবে আপনার পরিশ্রমটা সো আমার ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী এটা করবেন ওকে তাহলে মেট মানে কি সাক্ষাৎ করা এম ডাবলু টি মেট মানে সাক্ষাৎ করা এটা দিয়ে আমরা এখন একটা বাক্য তৈরি করি ওকে আমি আমার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করি ছোট্ট বাক্য বানানো এরকম ছোট ছোট বাক্য জটিল বাক্য বানাবেন না আমি আমার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করি তাহলে আই মেট মাই ফ্রেন্ড আচ্ছা এখানে আরেকটা কথা যে মেট বন্ধুর সাথে অনেকে আমরা বলি যে আই মিট উইথ মাই ফ্রেন্ড আমি কিন্তু উইথ বলি নাই তাই না আচ্ছা আসলে ব্যাপার হচ্ছে যে মিট এমন একটি ভার মিট মানে হচ্ছে কারোর সাথে সাক্ষাৎ করা আর এর জন্য আসলে গ্রামারের নিয়ম অনুসারে সাধারণত আমরা মিটের পরে উইথ ব্যবহার না করলেও পারি অর্থাৎ আমরা মিটের পরে উইথ ব্যবহার করব না যদি কারোর সাথে সাক্ষাৎ করার ব্যাপারটা হয়ে থাকে তবে যদি আপনি মিটের পরে উইথ ব্যবহার করে থাকেন এটা অ্যাকচুয়ালি কোনো মেজর মিস্টেক নয় ওকে সো ইচ্ছেগুলো আপনি ব্যবহার করতে পারেন তবে না ব্যবহার করাটাই উত্তম ওকে তাহলে আমি আমার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করি আই মিট মাই ফ্রেন্ড আমি আমার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করি না আই ডোন্ট মিট মাই ফ্রেন্ড আমি কি আমার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করি ডু আই মিট মাই ফ্রেন্ড আমি কি আমার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করি না ডোন্ট আই মিট মাই ফ্রেন্ড সো এবার বলার পরে কী করবেন ওই যে দ্রুত গতিতে আপনাকে আবার বলা প্র্যাকটিস করতে হবে মানে প্র্যাকটিস করেছেন লিখেছেন এরপরে আপনাকে দ্রুত গতিতে বলার চর্চা করতে হবে যে আমি আমার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করি আই মিট মাই ফ্রেন্ড আমি আমার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করি না আই ডোন্ট মিট মাই ফ্রেন্ড আমি কি আমার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করি ডু আই মিট মাই ফ্রেন্ড আমি কি আমার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করি না ডোন্ট আই মিট মাই ফ্রেন্ড ওকে আই থিঙ্ক ইউ গার ইট আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে কীভাবে চর্চা করতে হবে তাহলে প্রত্যেকটা ভোকাবুলারি দিয়ে তবে এর মধ্যে এই তিরিশটা ভোকাবুলারির মধ্যে বা বিশ পঁচিশটা বা তিরিশটা যা ভোকাবুলারি আপনি পেয়েছেন এই ভোকাবুলারি সবগুলো দিয়ে যে আপনাকে চর্চা করতে হবে এমনটি নয় যদি কোনো ভোকাবুলারি আপনার কাছে খুব কঠিন লাগে যে যেটা দিয়ে আপনি বাক্য তৈরি করতে পাচ্ছেন না ওয়েল স্কিপ দ্যাট সেটাকে আপনি বাদ
এবং এই বাক্যগুলো দ্রুতগতিতে বলার চেষ্টা করুন তাহলে স্পিকিং এর পাশাপাশি রাইটিং স্কিল আপনার বাড়বে এবং আপনার ফ্লুয়েন্সি বাড়বে আপনার কথা জড়তা দূর হবে নার্ভাসনেস দূর হবে ইউ উইল বি মোর স্মার্ট ইনশাআল্লাহ ওকে সো আশা করি এই পেজের এই যে লেসন 8 নিয়ে দেখেন কত কথা বললাম তো আপনি যদি শুধু বইটি কালেক্ট করে এখানে ভোকাবুলারি মুখস্থ করলেন মুখস্থ অথবা দেখলেন যে এই বইটা আমি তো নিয়েছি তো এখানে লেসন 8 এই ভোকাবুলারি গুলো আছে এ তো আমার সবই জানা আছে চলে গেলেন পরের পৃষ্ঠায় যে আর কি আছে নো এখানে অনেক প্র্যাকটিস আছে কিন্তু যেটা কিন্তু বইয়ের লেখা নাই যেটা হচ্ছে এই ভিডিও থেকে আপনি পাচ্ছেন আমার ইনস্ট্রাকশান থেকে সো আমার ভিডিওগুলো নিয়মিত ফলো করবেন এবং এই অনুযায়ী চর্চা করবেন তাহলে আপনি স্মার্ট ইংলিশ শিখতে পারবেন ইনশাআল্লাহ ওকে সো ভোকাবুলারি পার্ট চলে গেল আর আমাদের এই যে বলেছিলাম যে এটা কত নম্বর ক্লাস করছি আমরা ক্লাস সেভেন তো ক্লাস সেভেনে কিন্তু দুইটা লেসন প্র্যাকটিস করার কথা আমাদের সেটা হচ্ছে যে লেসন এইট অ্যান্ড লেসন নাইন সো এবার আমি লেসন নাইনে যাচ্ছি এখানে লেসন নাইনে যে বাক্যগুলো আছে এই বাক্যগুলো কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন সময় উঠতে বসতে হাঁটে ঘাটে মাঠে বিভিন্ন জায়গায় অফিস আদালতে হ্যাঁ যে কোনো জায়গায় আপনাকে ব্যবহার করতে হতে পারে ছোট ছোট বাক্য মনের ভাব প্রকাশের জন্য এই ছোট ছোট বাক্যগুলো আপনি মুখস্থ রাখবেন যখন যে পরিস্থিতিতে যেই বাক্যটি ব্যবহার করার মতো বলে মনে হবে যে এইখানে আমি এই বাক্যটি ব্যবহার করতে পারি তখন সেখানে সেই বাক্যটি আপনি ব্যবহার করবেন যেমন আমি আপনাকে বলতেছি যে বুঝতে চেষ্টা করেন মানে কোনো একটা বিষয় আপনাকে বুঝিয়ে বলতেছি যে আপনি একটা বুঝতে চেষ্টা করেন একটু হ্যাঁ বুঝছেন না করেন এটা বোঝার চেষ্টা করেন আচ্ছা এই যে বোঝার চেষ্টা করেন ছোট্ট একটা বাক্য তাই না এই বোঝার চেষ্টা করেন এর ইংলিশটা কি এরকম ছোট ছোট অনেক বাক্য আছে ঠিক আছে আমরা অনেকে বলি না যে তুমি এখানে আসো ওখানে যাও প্লিজ জোরে কথা বলো না আচ্ছা আসতে কথা বলো তোমরা গোলমাল করো না হ্যাঁ আচ্ছা টেবিলের উপরে রাখো তুমি একটু এখানে আসো আমার মোবাইলটা দাও মানে কি আমি যে বাক্যগুলো বললাম ছোট ছোট বাক্য কিন্তু এই ছোট ছোট বাক্যগুলো মনের ভাব প্রকাশে অনেক কাজে লাগে সো ছোট ছোট বাক্যগুলো এরকম কিছু কিছু আমি ভিডিও টিউটোরিয়ালে দিয়ে দেবো বিভিন্ন ক্লাসের মধ্যে সো এইগুলো আপনারা কালেক্ট করবেন প্রয়োজনে এটাকে শেয়ার করেন পুরো ভিডিওটা এবং আপনার বন্ধুদেরকে রেফার করে দেন আর সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে রাখেন লাইক কমেন্টস করেন ইনশাল্লাহ আশা করি আপনি শিখতে পারবেন ওকে সো নম্বর ঠাকিং নলার্ড স্টার্ট লেস নাইন লেসন নাইন অর্থাৎ আমাদের ক্লাস সেভেন সাত নম্বর ক্লাসের আরেকটি লেসন যেটা সেটা আমরা শুরু করছি এবং এটা হচ্ছে লেসন নাইন সো লেসন নাইনে যে প্রথম বাক্যটি আছে এটা হচ্ছে একটু বুঝতে চেষ্টা করো এই বাক্যটাই প্রথমে রয়েছে নাম্বার ওয়ান একটু বুঝতে চেষ্টা করো এখন একটু বুঝতে চেষ্টা করো এই বাক্যটি আমরা কি বলতে পারি সাধারণভাবে কিন্তু আমরা অনেকেই বলে থাকি যে বুঝতে চেষ্টা করো কি ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড এখন এই ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড এটা একটা কমন বাক্য কিন্তু আমাদের মুখে মুখে হয়ে গেছে তো এটার আর একটা স্মার্ট ফর্ম আছে বা স্মার্ট প্যাটার্ন আছে এই বাক্যটির সেটা হচ্ছে যে খাম অন প্লেস খাম অন ও এন অন প্লিজ খামন প্লিজ মানে কি তুমি একটু বোঝার চেষ্টা করো খামন প্লিজ তো এই জিনিসটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ওকে সো যখন কেউ বুঝতেছে না কোনো একটা বিষয় বোঝাচ্ছেন তখন আর বুঝতে চাচ্ছ না তখন একটু বোঝার চেষ্টা করো খামন প্লিজ হ্যাঁ তাহলে এই বাক্যটি আপনি ইংরেজিতে কি বলবেন খামন প্লিজ তাহলে ওকে নাম্বার ওয়ান একটু বুঝতে চেষ্টা করো খামন প্লিজ একটু বুঝতে চেষ্টা করো খামন প্লিজ ওকে নাম্বার টু এ আর এমন কি এ আর এমন কি এই বাক্যটি আপনি কোন ক্ষেত্রে বলতে পারেন দেখুন এই বাক্যটি হচ্ছে যে হয়তো কোনো ব্যাপারে আপনি আমাকে কোনো হেল্প করেছেন তখন আমি হয়তো বলছি যে আসলে আপনি আমাকে অনেক বড় একটা উপকার করলেন তখন আপনি হয়তো স্যার না স্যার এ আর এমন কি মানে এটা তো একটা সাধারণ কিছু করলাম আপনার জন্য তো বড় কিছু করতে পারলাম না বা ইত্যাদি এই যে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কিন্তু আমরা বাক্যটি বলে থাকি অনেক সময় যে এ আর এমন কি হুম ওকে আচ্ছা তবে অনেক ক্ষেত্রে যেমন এই ক্ষেত্রে কিন্তু বলবেন না যে কোনো একটা মনে করেন গণিত বা অঙ্ক আপনি করছেন অঙ্ক আপনার স্টুডেন্ট আপনাকে বলছে স্যার এই অঙ্কটি তো মনে হচ্ছে অনেক কঠিন এটা আমি কীভাবে করবো তখন আপনি হয়তো বলতেছেন যে এ আর এমন কি এটা কোনো কঠিন অঙ্ক হলো এই ধরনের ক্ষেত্রে নোমেনশন এই যে এই বাক্যটি বলবেন না যে ইংলিশটা আমি এখন শেখাবো এটা বলবেন না ঠিক আছে আচ্ছা তো যাই হোক তাহলে এ আর এমন কি হচ্ছে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কাউকে আপনি বললেন যে না আমি আর কী বা করলাম আপনার জন্য এতটুকুই তো করলাম মাত্র ওকে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এ আর এমন কি বাক্যটি বলবেন তাহলে এ আর এমন কি বাক্যটির ইংলিশ কি ন মেনশন এ আর এমন কি ন মেনশন এ আর এমন কি ন মেনশন নাম্বার থ্রি কেউ যদি আপনাকে সরি বলে দুঃখিত হয়ে সরি বলে তাহলে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন এটা আপনার জানা আছে ভেরি ইজি অ্যান্ড কমন মুখে মুখে আমাদের এখন ইটস ওকে তাহলে সরি উত্তরে বলবেন ইটস ওকে অথবা ইটস অল রাইট ইটস ওকে ইটস অল রাইট ইটস ওকে ইটস অল রাইট যে কোনো একটি বলবেন ওকে আ
ओके अच्छा एर पर बोलती बात कोटिया छे नंबर सिक्स है निश्चंद है हाँ आम यही तो बोल ची जे आश्चर्य निश्चंद है मिस्टर कोरी में एक जन भालो लोग निश्चंद है उन्हीं एक जन भालो व्यक्ति तो निश्चंद है ये निश्चंद है कथा चुकरी इंग्लिश की निश्चंद है अनडाउटेडली निश्चंद है अनडाउटेडली एक ने कितने उच्चारण ख्याल कर बन्जे अनडाउटेडली बनाती देखन U N D O U B ये B T जो दी अपने उच्चारण करे न तो बॉस आउंड आशा तो अनडाउटेडली ये रकम है जो अच्छा ना अनडाउटेड ये रकम किन्तु है जो अच्छा मना चाहे बट एक ने ये B साउंड ही साइलेंट है जबे साइलेंट है जे टेडली उच्चारण हो बे लास्ट और तो अनडाउटेडली अनडाउटेडली कौन शंधे हो इंग्लिश की शुद्ध शंधे हो डबट बोलें ना तो डाउट डाउट बोलें ना हमारे एक टू डाउट लग चें ओके तले डाउट शे डाउट के एक हने जहतो निश्चंद है माने शंधे ना ही तले अनडाउटेडली निश्चंद है अनडाउटेडली निश्चंद है अनडाउटेडली ओके उच्चारण गुलो ख्याल कर बन आशुके आपने दे उच्चारण गुलो ए इंस्ट्रक्शनों मुने करन एक हने एक टा टेबल अच्छा अपना देखते पाच चाहे ना कौन ए टेबल टा शुरी है आमर एक जन गेस्टर्स है तो आमी उनके आमर पासे बोशते चाची तो आमर शामने बेश किचु सातो सातीयो बोशे आचे बात एक जन ऑनरबल गेस्टेस चन आमर शत शाकत करते तो उन्हीं इमरजेंसी आमर शत एक टू कथा बोलते � स्टूडेंट्स दर माजे तो और बरसा ते पड़ी ना जब तू उन्हें एक टाला दर शॉम्बन रोए चे तो उन्हर आमी उन्हें क्या मैं अमर पासे बरसा बो तो अगर नहीं तो आमी ए टेबल टर शोराई दी थे जाची निजे ही जे हाँ प्लीज अमर गेस्ट क्या मैं डाक ची जे प्लीज हाँ हाँ आशन आशन अच्छा ठीक है चे ताले � ए कास्टी ए टेबल टी आमा के शरत ना दी आमा रिस्ट्रेंट आमा के बोल से जे सर आमी कोरे दीच्छी बा आमा के कोरते दिन हाँ ये तो किन्तु एक तो शाम्बन शुरू बिषय तो ए ही क्षेत्रे आपनी बोल बन जे बांग्ला टा बांग्ला टा हो जे काउ के शाहजुगी तक कोरते चाहिए तो खून आपनी बोल बन एलो मी प्लेस हाँ तो � काउ के शाहजो की तो करते चाहिए अलाउ मी प्लेस ओके एंड द नेक्स्ट सेंटेंस एक नहीं पॉर्टिस नंबर सेवेन जेटा ये तो चाहिए बाह ओ सॉरी नंबर सेवेन ही किंतु मैं बोले फिल्म काउ के शाहजो की तो करते चाहिए अलाउ मी प्लेस नाउ आई टॉक अबाउट नंबर आठ आठ नंबर नहीं कथा बोल बोके सो आठ नंबर ये कोनेक्टर विषय बोलते बोल लाम एबोर्शन आर पर यही तो आपने आमा के बोल चंस सर ठीक अच्छा तो आमी जेटा बोलते सी तो खुन आमी यही तो बोल लाम जे हाँ आपने एक बार ठीक बोला चंन आपने एक बार ठीक बोला चंन you are absolutely right आपने एक बार ठीक बोला चंन you are absolutely right आपने एक बार ठीक बोला चंन you are absolutely right अमी तो धीरे-धीरे बोल लाम जाते उच्च कोने एक तो विषय शुने आमी है तो आपने क्या बोलते हैं सियासुले एक खाटी कथा की कथा खाटी कथा ये एक तो खाटी कथा खाटी कथा ये तो क्या आमी है तो बोल बो परफेक्टली राइट तले खाटी कथा परफेक्टली राइट खाटी कथा परफेक्टली राइट ओके नेक्स्ट नंबर टेन कोने एक तो विषय है तो आपने आमा के बोल बड़ी तक तो उन्नत ठना चहे, तो आमदे शबाई के तो इनवाइट करे से सर, तो आपना के की इनवाइट करे से तो अखना मैं बोलूँ ना तो आमा के दिन इनवाइट करे नहीं, तो अखना ही तो हमारी स्टूडेंट बोलते हैं आमा के जैसे सर ताहले की कर बना अपने की जाबे ना, तो अखना ही तो मैं बोलते हैं ये प्रश्न प्रश्न ही उठना unquestionable okay अच्छा next sentence था number eleven एबर number ten चलेगा एबर number eleven okay एक हने बोला लिखा चाहिए खुला खुली बोलते के लिए अब मैं तो आपने किसी के शुरू ची की विषय बोलें तो आश्ले तो बोलते हैं सर आश्ले सर खुला खुली बोलते के लिए सर विषय टा हलो ये विषय टा ये बेपर ये जी खुला खुली बोलते के लिए शुरू ते ये ऑंशुटुं तले खुला खुली बोलते के लिए टके किन्तु आरेक टो बोला जाए जब तू भी फ्रैंक तो तू भी फ्रैंक टा यूज़ ना करे अपनी फ्रैंकली स्पीकिंग ए ऑन्शन को बाहर कर बने टुक टू बेशी स्मार्ट लगे शुन्त ओके तले खुला खुली बोलते के लिए फ्रैंकली स्पीकिंग खुला खुली बोलते के लिए फ्रैंकली स्पीकिंग 
को एक छवि इंखे अपनी देखा देखी बोलें सर छवि केमन हो देखें तो सर हमें तो छवि देखी देखे बाह दारूण हो तो ये मन करें बाह दारूण तो बाह दारूण तो आसले एर इंगलिस एक्सप्रेशन जो बोली वाओ शुद्ध एटुकु बोल भाई क्योंकि वाओ मान बुझे नीते खूब भलो हो बाह दारूण तो वाओ ओके अच्छा नेक्स्ट नम्बर थार्टीन हाय अल्लाह हाय अल्लाह हमें अनेक समय बोली एक बोल हताश हो अथवा अनेक समय दीर्घास फेले हाय अल्लाह जैक कि गलो ये हाय अल्लाह अंशटुकू क्योंकि जेहतु आल्लाह शब्द की रोज है ये कारण क्योंकि अने के मन करीजिए गड गड एरक आसले गड नय हाय अल्लाह इंग्लिश टू हो माइ गुडनेस कि माइ गुडनेस क्यों अने के भूल कर मन करीजिए माइ गडनेस गडनेस नय माइ गुडनेस ते हाय अल्लाह माइ गुडनेस हाय अल्लाह माइ गुडनेस ओके एंड द नेक्स्ट नम्बर फोरटीन को एक विषय आप क्ज करते दिए अपनी क्ज करते हैं क्ज करार पर हम देखल देखे टेक हमें बोलते सब कि घोरार डिम करतेस मैं तुम्हें जब से तुम्हें क्या आवल दबल करतेस कि घोरार डिम कर वाक्यटीजे कि घोरार डिम कर इंग्लिश बोलें हुआ दिल आर डुईंग अच्छा एक तो धीरे धीरे बी कि घोरार डिम कर हाट दल आर यू डुईंग हाट दल आर यू डुईंग द्रुत बोलें क्योंकि वाक्य कारण बरक्ति प्रकाश करार समय यक्यगल द्रुत बता है हुआ दिल आर डुईंग What the hell are doing? What the hell are doing? किंतु आपने जो भी देखा चाहिए विरोधी प्रकाश करते जो निजेरे बाकुटी बोलते जो निजे ये दे बेधे जाए ताले किंतु विरोधी दिगुन बेरे जावे जो हुआ द है हुआ द मतलब आपने निजे जी बेधे गलो रागारो दिगुन है गलो नो ये बाकुगले तो मुख्यतः एक तो एक लोग तो दूर तो बोलते हैं एकटू धरन तो धरते बोलते बो धरते बोलते ना को किस धरते बोलते ना कि हमारे चायर कप धरते बोलते अपना के ना कि बोतल धरते बोलते एन जैक ए रखम कोरते बोले तो होल्ड प्लिज बल होल्ड प्लिज एट ठीक है ओके क्योंकि अनेक समय देखा जाए मन करें एक मोबाइल फोने कथा बोलते से मोबाइल फोन कथा बोलते हाँ कथा बोलते बोलते हटात हमारे मोबाइले रिंग बेजे उठसे ये और एक फोन एखे रिंग बेजे उठसे हाँ मैं क्यों कल दी तक हमें तो देखते एक इम्पोर्टेंट कल तो तक हम तो जारे एख कथा बोलते ना कि बोलते होल्ड द लाइन प्लिज मैं एक लाइने थकें तो प्लिज एक मिनट एक लाइने थकें हाँ एपर ये रिसिव कर लम हाँ हेलो हाँ हाँ ठीक है अच्छा अच्छा ओके ओके ठीक है ना ना ठीक है समस्या नहीं ओके ओके थैंक यू ओके अच्छा ये कल शेष हो गो एपर हम ओके सरि ओके प्लिज आर यू देर मैं अपनी आ तो लाइने व इत्यादि जे ये तेल एकजुन साथ कथा बोलते बोलते देखा हमारे फोने जो कल आसल तक इना के अपेक्ष मान रखार जो हमें इना के बोलते होल्ड द लाइन प्लिज एकटूखानी लाइने थकूँ तो प्लिज ओके बस ये शुरू कर लम सो दैट्स द सिसटेम जैक ओके तेल कि बल्लम को वाक्यटी जे नम्बर फिफ्टीन चले गल एक धरन तो फोर क्षेत्र जो है होल्ड द लाइन प्लिज एक धरन तो होल्ड द लाइन प्लिज ओके नेक्स्ट नम्बर सिक्सटीन कि बेपार कि को समस्या तक अपनी हाँ के बेपार शुरूते बोलते हैं सर विस्तारित बोलते गले सर आसले बेपार ए विषय ये बोलें विस्तारित बोलते गले अंशटुकु इंग्लिश जानते हैं अपना के विस्तारित बोलते गले टू स्पीक इन दि ठेल्स विस्तारित बोलते गले टू स्पीक इन दि ठेल्स विस्तारित बोलते गले टू स्पीक इन दि ठेल्स नेक्स्ट नम्बर सेवेंटीन सर आप सामने मैसे एक पिकनिक करते चाची तो मास तो समस्या रही है कि सामने मैसे एक पिकनिक करब सर हमारे दूरे जाबना काछाची अमुक जगह एक निकटस्थ जो सुंदर पार्क आखने सबा एक घर परिवेश एक बनभोजन पिकनिक करब सर तो आयोजन कर सर आसले सर आपनर का एक मतमत परामर्श चाचीम मैं केमन है सर तक हम आपके बोलते बेपार दारूण है हाँ ठीक है हमें पढ़ने जयन करब ओके बेपार तो दारूण तेल ये बेपार दारूण है एर इंग्लिस अपनी बोलें दैट उल बी ग्रेट बेपार दारूण है दैट उल बी ग्रेट बेपार दारूण है दैट उल बी ग्रेट ओके एंड द नेक्स्ट सेंटेंस एटीन मोट टोटी सेंटेंस देव बीस अर्थात अठारो नम्बर चलते और मात्र दुईट वाक्य आज है ओके यटीन सेंटेंस तेल एटीन जो नम्बर वाक्यटी आखने ए बेपारे तुम्हार कि मन है को विषय हमें आपके शेयर कर लम शेयर करारे तो बोलते हैं तो विषय तो सुनले तो बोल तो आसपारे तुम्हारे मन है ये बेपारे तुम्हारे मन है 
এর ইংলিশটা আপনি বলবেন যে হোয়াট ইউ থিঙ্ক বাউট দিস ম্যাটার হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক বাউট দিস ম্যাটার বাউট অর্থাৎ অ্যাবাউট এ বি ও ইউ টি অ্যাবাউটকে উচ্চারণ করার সময় আপনারা শুরুতে আ সাউন্ডটিকে সাইলেন্ট করতে পারেন নেটিভ স্পিকারদের মতো যারা ইংরেজ খো তাদের মতো করে যে অনেকে সময় তারা অ্যাবাউট বলে না তা না বাউট বলে আবার বাউট বলে সো বাউট বলতে পারেন বাউট হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক বাউট দিস ম্যাটার তাহলে এ ব্যাপারে তোমার কি মনে হয় হোয়াট ইউ থিঙ্ক বাউট দিস ম্যাটার এ ব্যাপারে তোমার কি মনে হয় হোয়াট ইউ থিঙ্ক বাউট দিস ম্যাটার ওকে আচ্ছা এরপর নাম্বার নাইনটিন নাইনটিন হচ্ছে যে মনে করেন যে আমি এখানে এটা মনে করেন যে একটা বোর্ড আমি এখানে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করতেছি এই বোর্ডে আপনাকে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করতেছি তখন আমি তো আপনাকে বলতেছি হ্যাঁ ডিয়ার স্টুডেন্টস তোমরা সবাই একটু বোর্ডের দিকে লক্ষ্য করো বা প্লিজ একটু বোর্ডের দিকে খেয়াল করেন এই যে আমি যেটা বললাম যে এদিকে লক্ষ্য করা যাক তাহলে এই বাক্যটি যে এদিকে লক্ষ্য করা যাক তখন আমি ইংরেজিতে বলবো ঠেকে লোক হ্যাঁ দ্যাট এদিকে লক্ষ্য করা যাক ঠেকে লোক হ্যাঁ দ্যাট ঠেক এ লুক শুধু এইটুক বললেও হয় আর ঠেক এ লুক হ্যাঁ দ্যাট মানে কি এদিকে লক্ষ্য করা যাক ওকে আশা করি বুঝতে পারছেন নাও দ্য সায়েন্টিস্ট নাম্বার টোয়েন্টি অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান লাস্ট ওয়ান মানে শেষেরটি শেষ বাক্য আমাদের আজকের ক্লাসের বা টিউটোরিয়ালের ওকে নাম্বার টোয়েন্টি টোয়েন্টি উচ্চারণগুলো খেয়াল করবেন এইভাবে বলার চেষ্টা করবেন আপনার উচ্চারণ স্মার্ট হবে আচ্ছা নাম্বার টোয়েন্টি হচ্ছে যে মনে করেন যে আজকের ক্লাস ছিল এখন কয়টা বাজে আমার এখন বাজে মনে করেন যে সকাল নয়টা আপনার ক্লাস ছিল আটটা তিরিশে আচ্ছা আটটা তিরিশে যদি আপনার ক্লাস থাকে আর এখন যদি আমার ঘড়িতে সকাল নয়টা বাজে তাহলে আপনি কতক্ষণ দেরি করেছেন ক্লাসে আসতে হাফ অ্যান আওয়ার আধ ঘন্টা তিরিশ মিনিট লেট হয়েছে তো আপনি ক্লাসের দরজায় আসছেন এসে দাঁড়িয়েছেন আয়তে বলছেন মে খ্যামি স্যার তখন আমি হয়তো আপনার দিকে তাকে বলছি ইয়েস ওয়ার লেট টুডে ইউর ইউর ক্লাস ইজ অ্যাট নাইন বাট সরি সরি কয়টা বলেছিলাম ক্লাসটা সাড়ে আটটায় হ্যাঁ তাহলে আমি তাকে বলবো যে ইয়োর ক্লাস ইজ অ্যাস অ্যাট এইট থার্টি তোমার ক্লাস তো সাড়ে আটটাই ইয়োর ক্লাস ইজ অ্যাট এইট থার্টি বাট নাও ইট ইস নাইন সো ইউর হাফ অ্যান আওয়ার লাইট সো হোয়াটস দ্য প্রবলেম প্লিজ টেল মি কি সমস্যা আমাকে বলো যে আধ ঘন্টা তুমি লেট করলে কেন দেখ সমস্যা থাকতে পারে তার বাড়ি থেকে গুজ গাছ করে আসতে সমস্যা হতে পারে রাস্তায় কোনো সমস্যা হতে পারে ট্রাফিক জ্যাম থাকতে পারে বা যাই হোক অ্যান্ড সো ওয়ান এরকম আরও অনেক সমস্যা থাকতে পারে তো এই ব্যাপারে হয়তো আমি তাকে একটু টিচার হিসেবে হয়তো একটু বকা দিয়েছি বা তাকে সতর্ক করার জন্য বললাম যে তুমি তোমার ক্লাস ছিল সকাল আটটা তিরিশে বাট তুমি নয়টা এসো ইয়োর ক্লাস ইজ অ্যাট এইট থার্টি বাট নাও ইট ইস নাইন সো ইউর হ্যাপ অ্যান্ড লাইট সো হোয়াটস দ্য প্রবলেম হোয়ার ইউ লাইট টুডে প্লিজ টেল মি তোমার সমস্যা কি আজকে দেরি হয়েছে কেন বলো আমাকে তো এই যে তখন হয়তো ও একটু লজ্জিত হয়েছে বা একটু স্বাভাবিক কিন্তু যে টিচাররা বলে স্টুডেন্ট একটু লজ্জিত হয় তো সেই ক্ষেত্রে হয়তো বলছে যে স্যার সরি স্যার যাই হোক আমার আজকে একটু দেরি হয়ে গেল একটু সমস্যা ছিল ঠিক আছে বুঝলাম তো এই তখন হয়তো আমাকে সে আবার বলছে যে স্যার ভবিষ্যতে আমি এ ব্যাপারে সতর্ক থাকব এই যে বাক্যটি স্যার ভবিষ্যতে আমি এ ব্যাপারে সতর্ক থাকব হুম তখন সে আমাকে হয়তো বলতে পারে যে বা হয়তো বললো যে দুঃখিত স্যার ভবিষ্যতে আমি ব্যাপারে সতর্ক থাকব সরি স্যার আল বি কেয়ারফুল বাউ দিস ম্যাটার ইন ফিউচার সরি স্যার আল বি কেয়ারফুল বাউ দিস ম্যাটার ইন ফিউচার তাহলে মূল বাক্যটি হচ্ছে আই উইল বি কেয়ারফুল বাউট দিস ম্যাটার ইন ফিউচার ওকে প্র্যাকটিস করবেন নিয়মিত এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে বিন্দু মাত্র যদি ভালো লাগে তাহলে আমার কষ্ট সার্থক এই যে মনে করেন এতক্ষণ বকাবকি করে এই যে ভিডিওগুলো কিন্তু তৈরি করতে বেশ সময় লাগে তারপরে এই ভিডিও আবার এডিট করতে হয় তারপরে আবার চেক করতে হয় কোথায় কি সমস্যা সব কিছু ঠিকঠাক থাকার পরে হয়তো আপলোড দিতে হয় তারপরেও ভুল কখনো কখনো রয়ে যায় তাও আবার অনেকে কমেন্টস করে আসলে ব্যাপার হচ্ছে মানুষ মাত্রই ভুল ভুল হতেই পারে তারপরে চেষ্টা করি যতটুকু কারেকশানের সাথে আপনাদেরকে ভালোভাবে একটা ভালো জিনিস উপস্থাপন করার সো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্টস এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আপনার বন্ধুদেরকেও রেফার করুন আর আমাদের দ্য মেন্টার সিটোল চ্যানেলের সঙ্গেই থাকুন আর সবসময় ঘরে থাকুন নিরাপদ থাকুন আপাতত এই পরিস্থিতিতে এই কামনা করে আমি আজকে টিউটোরিয়ালটা দীর্ঘায়িত করব না এখানে শেষ করব সো That's all about our tutorial today, so I don't like to prolong our, these classes and I think you have got much more ideas about this tutorial and here you have got a lot of vocabularies and I have instructed you that you have to learn the vocabularies, just it's not finished. After that, what you'll have to do this after learning or getting this vocabulary, you'll have to try to make sentences. But don't forget that you must try to make easy sentences, small sentences, simple sentences, not any long sentences, not any complex or compound sentences. But if you can, you can try. 
but it's my suggestion for you at the first as a beginner as a weak learner you should try to make the easy sentences so try to think easily also that will be better or helpful for you to learn smart english and just after completing this lesson or making sentence when you'll complete the last night and after that you have to try to gather idea total idea about the lesson nine because already i have completed and I've discussed about 20 sentences and all the sentences are very helpful. I think you've got it and I think already you felt that what's the necessity to learn this type of sentences to express your ideas continuously at the time of speaking in the practical spoken with any person at any places. So if you think it's helpful then don't forget to subscribe, don't forget to like, comment and share. So wish you all the best. That's all for today. Take care. Allah Hafiz. Assalamu Alaikum.